ऑल राइट ट्रेडर्स थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप आप सभी को देखकर अच्छा लग रहा है बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं सो आई गेस विल गेट स्टार्टेड राइट अवे अच्छा स्टार्ट करने के पहले जो बिगिनर ट्रेडर हैं एक्चुअली मेरे पास उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है सो वी आर गिविंग लाइक वी आर हैविंग अ कॉन्टेस्ट दिस मंथ वी आर प्लानिंग अ गिव अवे ऑफ दिस बुक देखो अगर आप वेव ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो किसी भी शॉर्ट ऑफ द लाइक इट डजेंट मैटर किस तरह के आप वेव ट्रेडिंग कर रहे हो एलियट वेव कर रहे हो न्यू वेव कर रहे हो वोल्फ वेव वट आपने एलियट वेव पढ़ना पड़ेगा यू हैव टू और गो थ्रू दी एलियट वेव यू मस्ट नो वॉट इट इज और उसके लिए एक लाइक बुक्स आर द बेस्ट वे टू लाइक शो यू दी अगर किसी रीजन से आप रीजन से आपके पास ट्रेनिंग नहीं है मैटर नहीं है विच हु कैन गाइड यू so for the beginners i think the book which is this is the far best book for the indian traders kyunki isme jo examples aur jitne bhi uh, concept yahan par bataye gaye hain yahan par sab nsc ke jo charts hain m6 ke jo charts hain wo example ke through bataye gaye hain and we are planning a giveaway of this book all right contest mein participate kaise karna hai you aapko ek channel pe jao ye community tab jo hai yahan par aao ये जो ट्विटर हैंडल है यहाँ पर अपना ट्विटर हैंडल है ट्विटर अकाउंट में जाओ और ये जो पोस्ट है आपको आपको बच आपको बस इसको रीट्वीट करना है ऑल राइट सो ऑलरेडी देख सकते हो सात पार्टिसिपेंट जो है वो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं फॉर दी कॉन्टेस्ट विनर जो होगा ये जो कॉन्टेस्ट है थ्रू आउट द मंथ चलेगा और जो विनर होगा ये जितने भी यहाँ पर रीट्वीट आएंगे इसी वेबिनार में जो थर्ड जुलाई का वेबिनार होगा आई मीन फ्राइडे को रखते हैं हम लोग वेबिनार राइट जो थर्ड जुलाई को जो वेबिनार होगा इसी वेबिनार में वेबिनार स्टार्ट होने के पहले विल पिक वन रैंडम विनर विनर आउट ऑफ दोज और सो उनमें से कोई भी एक किसी वेबसाइट या किसी सॉफ्टवेयर में उनके नाम हम डाल देंगे उस सॉफ्टवेयर से जो भी एक वन रैंडम विनर निकल कर आता है विल पोस्ट हिम और विल सेंड हिम दिस ऑसम बुक फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज ही वॉन इट और सो कॉन्टेस्ट सिंपल सा है आपने बस ये ट्वीट को रीट्वीट करना है अपने ट्विटर हैंडल पे एंड दैट सेट द रीट्वीट इज इंपॉर्टेंट टू इनरोल फॉर दी कॉन्टेस्ट और सो ये कॉन्टेस्ट की डिटेल हो गई दैट वाज समथिंग आई वाज सपोज टू टेल यू गाइस स्पेशली बिगिनर्स के लिए यू मस्ट फॉलो द कॉन्टेस्ट बिगिनर्स के लिए तो डेफिनेटली ये बहुत जरूरी है और सो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू रैंडम इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट और गूगल और यूट्यूब why not to read it properly from the book and once you have the chance to win it why not to attempt it right so with that said done guys it's already 703 apan start karte hain apna official webinar har har bar ki tarah hi ye jo nifty aur ye jo apni official script hai jinhe hum regular cover karte hain ye main aapke samne cover karta hu aur once it is done aap apne queries and questions bhej sakte hain ye sab khatam hone ke baad mein आंसर कर दूंगा एंड सिंस वी ऑलरेडी हैव लॉट्स ऑफ पीपल को सब पहले एक क्यूरी भेजिएगा कोई अगर आप स्क्रिप्ट पूछ रहे हो तो मेक श्योर यू आर आस्किंग वन एट अ टाइम अगर टाइम बचता है हमारे पास लेट से कि 40-45 मिनट्स में सब वाइंड अप हो गया तो उसके बाद हम और क्यूरीज आप भेज सकते हैं बट मेक श्योर यू आर सेंडिंग वन ओनली फर्स्ट और सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं लेट्स कट स्टार्ट विद द निफ्टी इट वॉज अ रिमार्केबल वीक फ्रॉम द स्विंग परस्पेक्टिव फिलहाल फ्रेश एग्जीक्यूशन और अभी के लिए क्या हो रहा है मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया हुआ है सो द वे वी आर कंसीविंग दिस इंफॉर्मेशन एज ए पॉसिबल नेक्स्ट इम्पल्स और पॉसिबल नेक्स्ट बी वे ऑफ द बिगर स्ट्रक्चर अगर आपको मैं वीकली स्ट्रक्चर दिखा दूँ यहाँ पर सो वट डू वी हैव मैंने इस पर सारे केसेस बनाकर देख लिए हैं और इट्स लाइक फॉर यू गाइज आई एम जस्ट शोइंग यू हर वट आई थिंक ऑफ इट I don't see this as a tagging or it's going for the downside. अगर wave theory का concept, basic concept भी आपको मालूम है तो you must know कि एक impulse होता है it has to have three corrective waves into it. Once it has three corrective waves into it, ये नीचे जाता है right? You have the next impulse. और ये तभी होगा जब ये यहाँ पर last piece ना हो ये add on है भूल मत जाना अदरवाइज क्या होगा कि आप लास्ट इंपल्स को सेल आप क्या करोगे एक लास्ट इंपल्स आएगा तीन वेव बनाएगा आप सोचोगे सेल कर दूं और वो थोड़ा सा करेक्ट करके वापस आप साइड यू आर सोचिंग आप सोच रहे हो कि व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड देयर हुआ ये है कि ये जो वेव है वो लास्ट थी इट वाज द लास्ट इंपल्स फॉर द डाउन साइड डोंट सेल इन इट यू आर सपोज टू बाय दैट 
राइट सो वही केस यहाँ पर देखो जिस तरह से ये जो वेव है ड्राइंग्स में हटाने को जिस तरह से ये वेव डेवलप्ड हुई है इट्स द वन सिंगल पीस ऑल राइट इट्स वन सिंगल वेव विच मीन्स कि अगर आप सेल साइड देख रहे हो या करेक्टिव स्ट्रक्चर या आई मीन यू आर एक्सपेक्टिंग अ क्रैश फॉर सम रीजन ये रही पहली करेक्टिव वेव सेकेंड करेक्टिव वेव थर्ड करेक्टिव वेव एंड देन यू गेट इन टू दिस सेल ऑल राइट डेली टाइम फ्रेम पे है इट विल टेक टू मंथ्स ऑल राइट तो so, अगर सेलिंग परस्पेक्टिव के लिए मुझसे मार्केट अगर पूछ रहे हो तो वी आर इन टू साइड जोन पर ये एक्चुअली केस बन ही नहीं रहा है अभी के लिए सिर्फ मैं उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो हर बार मुझसे आकर यहां पर क्रैश या फिर लोस की बात पूछते हैं सो so, जो लोस की बात है आई मीन लोस तो ये टैग कर सकता है डिपेंड करता है कि क्या बी वेव बनाता है बट अभी के लिए मैं इसे एज ए फर्स्ट करेक्टिव वेव भी नहीं देख रहा हूं द वे आई एम लुकिंग एट इट दिस इज Either your next impulse is starting, all right? या तो ये आपका next impulse start हो रहा है या फिर this is a possible B bigger structure, which means ये sideways रहने वाला है पूरे साल Maybe possibility पॉसिबिलिटी दो साल आई डोंट नो बट आई एम शोइंग यू जस्ट द पॉसिबल स्ट्रक्चर अगर बी वेव है तो इट विल टेक सो मच टाइम टू गो अप देयर ऑल राइट और अगर इम्पल्स है तो आई मीन इट विल आई एम ऑलरेडी गिविंग यू साइन राइट सो आने वाले लेट्स से फिफ्टीन नॉट फिफ्टीन तो कुछ ज्यादा हो जाएगा बट डेढ़ से दो महीने में यूल सी दिस मार्केट टैगिंग दी हाइज अगेन इज इट गोइंग टू हैपन आई मीन नो बडी हैज अ क्लू अबाउट हंड्रेड परसेंट इट्स गोइंग टू हैपन समबडी जस्ट ओपन द कैमरा एक्स्ट्रा वर्क फॉर मी जस्ट अ सेकेंड मेक श्योर गाइज आप कैमराज पर थोड़ा ध्यान दें it's not supposed to open right how do we stop it yep thank you is kya bol raha tha my last my flow anyways fir se shuru kar deta hu so ye jo impulse hai this is the if this is the first impulse this is a possible third or agar ye third wave hai it has to be the longest kya hota hai coming week mein aapko pata chal jayega jitne bhi case hain jo mere sath synchronize ho rahe hain you should or you must be in the buys agar aap hold karke rakh sako ye jo aapne trend line ke break par agar koi buy attempt kiya hai to aap hold kar sakte ho to karo because it is showing a good sign right now all right it is actually going for the upside it's i mean main bata nahi sakta is week swings ke liye hamare paas kitne acche acche moves aaye hain trading room mein bhi we were i mean it just uh, it, i mean intraday ke liye itne acche moves nahi mile but swings ke liye i'm telling you it was a, a blessing all right so abhi aane wale hafte ke liye kya aur fresh execution ke liye kya fresh execution agar humne karna hai तो फ्रेश एग्जीक्यूशन इसे अभी हमने डब्ल्यू एक्स वाई समझ के करना पड़ेगा और डब्ल्यू एक्स वाई समझ के क्या करना पड़ेगा देखो अभी भी अगर नोट करो तो ये जो टैगिंग है ये जो हाइस है इसका इस स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है और राइट सो डोंट थिंक ये रेजिस्टेंस है या समथिंग लाइक दैट है बट फिर भी मैं रेफरेंस के लिए आपको दे रहा हूँ राइट जैसे ड्रॉइंग लगाई सारे की सारी ड्रॉइंग्स आ गए हैं So, देख सकते हो कि आप ऑलमोस्ट वहीं कंसोलिडेट कर रहे हो विच मीन्स कि आने वाले हफ्ते में एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं आने वाले हफ्ते में अगर ये जो बॉक्स है इससे ज्यादा दूर आप नहीं गए अगर यहीं पर कंसोलिडेट करते रहे और इस डिपेंड करता है कि क्या साइड वेस करता है स्पेशली अगर इसके नीचे आ गए तो यू आर एक्सपेक्टिंग ये पूरे इंपल्स का करेक्शन विच विल बी इधर अ बी वे For the downside, right? I mean, then the C wave, all right? So, या तो वो B wave रहेगी, या फिर it will be corrective second wave, all right? जिसका ये वाला concept अभी छोड़ दो. Let's focus here. So, अगर यहाँ पर आप consolidate ढूँढते हो और आपका market consolidate sideways करने लगता है, we'll be having a B wave here. इसमें करना क्या है? Whenever you have a B wave, it's a, I mean, it's a headache. टू ट्रेड ऑल राइट सो उसमें क्या करना ट्रेड उसमें इंट्राडे करना ऑल राइट साइड वेज टू दी डाउन साइड सो डाउन साइड में अगर कुछ ट्रेड सेटअप आपको अच्छे मिले तो थोड़े लंबे पॉइंट के लिए अप साइड के लिए मिले तो थोड़े कम पॉइंट के लिए वन इज टू आई मीन डाउन वेज में आपको वन इज टू थ्री फोर मिल जाएंगे पर अप वे में वन इज टू टू भी मिले तो जस्ट टेक द प्रॉफिट गेट आउट ये तब होगा जब आपका मार्केट ये मोमेंटम कंटिन्यू नहीं करता है पर जिस हिसाब से अभी मार्केट दिख रहा है और लेट से कि मार्केट अगर 
आपके जोन के सीधा ऊपर आता है गैप अप आता है या फिर खुलता फ्लैट है लेकिन शाम तक आपको इस तरह की सॉलिड बिगर वाइट कैंडल दे देता है बाय ऑल मीन्स फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई मीन कमिंग वीक ऑनवर्ड्स आने वाले एक महीने के लिए सिर्फ बाय सेटअप देखना राइट right? ये स्ट्रक्चर अगर आप बोलो तो आई I मीन mean, दिखाने को तो मैंने ट्रेडिंग रूम में बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाए हैं बट रिमेंबर द डी जे आई नॉट श्योर की किसी ने पूछा आई मीन आई स्टडी ऑल दी मार्केट सो ये रहा एक परफेक्ट एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो तो सो इफ यू हैव सॉलिड मोमेंटम फ्रॉम दी मंडे दिस इज वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग दिस इज द सेम थिंग एक इसके अलावा अगर देखो तो एक आई जी एल और दिखा दूँ मैं आपको दिज ऑल आर द सेम स्ट्रक्चर आई मीन ये जो स्ट्रक्चर है ये सेम है बस ये जो प्रीवियस इम्पल्स है सबके डिफरेंस है वट आम ट्राइंग टू से आई एम शोइंग this thing to the people who are actually expecting a down wave without a complete corrective structure so agar down wave start karoge to har cheez ko niche jana chahiye to yahan par koi corrective structure hona chahiye jis jiski wajah se ye impulse apne aap ko replicate karega all right so until or unless aapko koi expert ki zarurat nahi hai ye janne ke liye ki kya ye niche ja raha hai kya ye upar ja raha hai all you need to do is read the पैटर्न्स चार्ट स्ट्रक्चर ये बनते कैसे हैं फॉर्म कैसे होते हैं मार्केट यहाँ से यहाँ तक कहीं भी मूव कर रहा है बिना उसके तो मूव करता नहीं ये सीधा गैप अप खुल जाएगा क्या यहाँ पर राइट या फिर ये सीधा चला जाएगा ऐसा है ना या फिर ये सीधा ऐसा चला जाएगा जा रहा है क्या तो इट ऑलवेज मूव्स इन दी वेव्स इट ऑलवेज मूव्स इन दी लेंथ आई मीन द वे जिस हिसाब से आपको चार्ट दिख रहा है ये इसी हिसाब से मूव करता है डजेंट मैटर कि कहाँ का चार्ट है कैसा चार्ट है राइट सो सेम थिंग विद दिस जब तक यहाँ पे कोई भी करेक्टिव वेव ना देखे आपको कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है बार बार यूट्यूब या इंटरनेट पे गूगल करने की जरूरत नहीं क्रैश आ रहा है डाउन साइड कब आएगा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सेल एग्जीक्यूट करने की भी जरूरत नहीं है हु आर आई मीन कौन एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ पर सेल फॉर दिस थिंग वन सिंगल पीस वन सिंगल वेव आपके पास है करने को बी वे में पैसा बना लोगे बट इट्स नॉट वट यूर लुकिंग फॉर यू लुकिंग फॉर द नेक्स्ट इम्पल्स ना सो यूर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट इम्पल्स ऑलवेज गो विद द कम्प्लीट करेक्शन डू वी हैव इट नोप वट डू वी हैव वस वन सिंगल पीस ऑल राइट सो फ्रेश एग्जीक्यूशन नीचे वाली टाइम फ्रेम पर जाओ ऑलरेडी मैंने बता दिया ये बॉक्स पर ध्यान दो जरा एज ए मैटर ऑफ फैक्ट थोड़ा सा कलर में यहाँ पे बदल दू इसको मैं सेल जोन या रेड बना देता हूं ऑल राइट इसके ऊपर से अगर मार्केट ट्रेड करने लगता है तो फॉर नेक्स्ट वन मंथ जस्ट गो विद बाय सेटअप अगर इसी जोन में आपका मार्केट ट्रेड करता है तो वी आर गोइंग फॉर दी साइड विज डाउन साइड ऑल राइट सो उस हिसाब से अपनी ट्रेड फ्रेश एग्जीक्यूशन के लिए कर लेना ऑल राइट right? और अगर इस तरह से प्लान सेटअप करता तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको टू बी दर्ड वेव वो मैनेज करना स्टार्ट कर देना ऑल राइट फॉर सम रीजन ऐसा मत करना कि आपने यहाँ बाय किया तो इस ट्रेड में लॉस लेके बैठो कि सर हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ये क्या बीच में आ गया ट्रेड मैनेजमेंट जैसा भी कुछ चीज होता है राइट तो ट्रेड मैनेज करो जो ऑलरेडी बाईज में है फॉर दी फ्रेश एग्जीक्यूशन के हिसाब से मैंने ऑलरेडी प्लान बता दिया है सो मैनेज द ट्रेड एज पर द रूल्स फॉलो द मार्केट एंड रीड द चार्ट चार्ट ऑलवेज लीव द क्लू राइट सो दैट्स निफ्टी फ्रॉम माई साइड बैंक निफ्टी की अगर बात करें आई मीन दिस इज ऑल्सो रिमार्केबल पूरे महीने के अगर आप वेबिनार जाके देखो ना पिछले मंथ के वी वर वार्निंग यू अबाउट दिस थिंग राइट सो होप कि चार हजार पॉइंट की ये जो ये जो रैली है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका एडवांटेज लिया होगा राइट If not, then what are you waiting for? All right, we teach you how to take advantage of these kind of moves. Anyways, fresh execution here. क्या करनी है? जो लोग already buys में हैं, अपनी trade को manage करो. जो लोग अभी तक नहीं हैं, देखो यहाँ पे. जितना इस wave ने इसे देना था, दे दिया है. बात खत्म. All right. अब ये जो tagging है, ये करे ना करे, वो depend करता है कि यहाँ पर buy orders कितने हैं, plus यहाँ पर ये structure कैसे बन रहा है. जिस हिसाब से मुझे nifty से जो information मिल रही है, इसके मुताबिक मुझे लग रहा है कि ये जो wave अब start हुई है, possible यही wave आपकी ये tag कर देगा. So once you tag it, I think consider exiting or consider booking this trade. Fresh execution आपकी यहाँ पर tagging के बाद ही बता सकता हूँ. Alright? लेट से कि ये टैग नहीं कर रहे हैं और ये यहीं से अगर ये नीचे जा रहे हैं तो आई वुड से कि फिर बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे मेरे लिए आई आई वुड से कि यस 
तो जब तक बैंक निफ्टी बीस हजार साइकोलॉजिकल नंबर भी है तो जब तक बैंक निफ्टी स्पॉट या सपोर्ट आप बोल दो राइट right? सपोर्ट के ऊपर रहेगा आपके पास एक पॉसिबिलिटी ये रहेगी राइट right. सो so, अगर फ्रेश एग्जीक्यूट करना है लेट से कि आपको एक मोटा या बिगर साइडवेज मूव मिल जाता तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का बहुत अच्छा या फिर एड ऑन करने का जो लोग इस ट्रेड में है उसमें दोबारा इसमें एड ऑन कर सकते हो दोबारा ट्रेड बना सकते हो अगर ये सीधा ऊपर चला गया तो नॉट टू वरी देन यहाँ पर देखो कुछ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आए पर यहाँ पर डाउन करना है कि साइडवेज करना है इसके लिए इन्फॉर्मेशन बाद में मिलेगी अभी उतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं पर जैसे हिसाब से डाटा दिख रहा है आई थिंक यार ये बहुत कंफ्यूजिंग अगर इसने टैग कर दिया होता ना तो ये जो वे ऊपर जा रही होती है आई एम टेलिंग यू इट्स अ ह्यूज अपसाइड देन बट सिंस इसने टैग नहीं किया तो विच मीन्स ये आप साइडवेज मूव में जा रहे हो बहुत लंबा यहाँ पर साइडवेज मूव हो सकता है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर आता है विच मीन्स कि टैगिंग के बाद अगर कोई फ्रेश एग्जीक्यूशन कर रहे हो तो कीप इट इंट्राडे इंट्राडे पे जो स्ट्रक्चर मिले बाय साइड के भी कर सकते हो सेल साइड के भी कर सकते हो अप टू यू फ्रेश एग्जीक्यूशन ऑन ए स्विंग परस्पेक्टिव बाय साइड की ये बचा हुआ मूव जो है अगर इसके लिए करना है तो इसको डीपर कंसोलिडेशन लगेगा स्पेशली तीन वेव का कंसोलिडेशन लगेगा वंस यू सी दैट गो विद साइड सेल साइड अगर करना है तो मेरे लिए बीस हजार का लेवल टूटना है तो वंस इट ब्रेक दिस उसके बाद देखेंगे क्या स्ट्रक्चर बनता है अगर मार्केट अगर फेल करता है वापस दोबारा रिक्लेम करने को तो ये जो ट्रेंड यहाँ पर आएगा उसके बेस पे अपन दोबारा सेल लगा सकते हैं सो so, क्योंकि निफ्ट, बैंक निफ्टी अपना इस स्ट्रक्चर के बीच में है सो विल सी कि यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर पैटर्न बनता है फॉर दी सेलिंग परस्पेक्टिव बट उसको होल्ड में रखो क्यों होल्ड में रखो प्रिंट ही नहीं है डाटा अगेन इसके लिए भी कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है दिख ही रहा है बीस हजार जब टैग हो जाएगा तो सेल साइड देख लेंगे तब तक देखने की कोई जरूरत नहीं ऑल राइट सो दैट्स बैंक निफ्टी फ्रॉम माई साइड वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू टैग दिस लेट सी इफ दैट हैपन्स गोल्ड की बात करें सो गोल्ड आई मीन देर इज वी आर लुकिंग फॉर अ बाय सेटअप और एक्चुअली कोई पैटर्न बना ही नहीं रहा है सीधा नीचे ऊपर जाया जा रहा है जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर बना रहा है ये जो ट्रेंड यहाँ पे डेवलप हुआ है ना ये एक्चुअली वन सिंगल वेव टू एंड थ्री ये डाउन साइड जब यहाँ पर आ जाएगा ये जो इम्पल्स नीचे आया है टेक्निकली ये है ना सिक्सटीन सिक्सटी तक जा सकता है एक्चुअली मैं ट्रेडिंग रूम में भी सभी को ये एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ कहीं से तो अगर ये रिवर्स करता है तो इसी सिक्सटीन फिफ्टी तक ये जा पाएगा अगर नेक्स्ट फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो देखो बॉटम फिशिंग इसमें मत करना द रीजन यू शुडेंट बी डूइंग इट बिकॉज यू आर हैविंग अ लॉन्ग इम्पल्स विच मीन्स कि ये अब डीप करेक्शन ना दे दें तो विच मीन्स कि अगर आप यहाँ पे बाय करोगे बॉटम फिशिंग करोगे तो यू माइट बी सफरिंग दिस करेक्शन सो क्या करना है सो so, इसमें अगर बाय अटेम्प्ट करना है तो यहाँ पर दो ट्रेंड जा रहे हैं अगर इस ट्रेंड के टूटने का वेट करोगे तो बहुत लेट हो जाओगे यहाँ पर एक ट्रेंड ये भी जा रहा है नॉट राइट सो फोकस ऑन दिस इम्पल्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये रिएक्शन करे इस सपोर्ट को इस सपोर्ट को जब ये रिएक्शन करेगा तो ये नीचे जाएगा देन इट कम्स बैक अप पॉसिबल समथिंग लाइक दैट ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर इसको रीड करो तो ये ट्रेंड टूटने के पहले ही हम एक बाइंग पोजिशन बना सकते हैं ताकि जब वो यहाँ पर आए और रेजिस्टेंस फेस करे Just like this, right? जब वो वहां पर आए तो हमारे पास इनफ रूम हो इसको ब्रेक इवन रखने का या प्रॉफिट लॉक करने का होगा क्या कि अगर ये ट्रेंड के टूटने का वेट करोगे तो ऐसे ट्रेंड तो मार्केट में रोज टूटते हैं एक आपके सामने ये भी टूटा है And that is the reason कि इनके बाद corrective structure बहुत important बन जाता है So सिर्फ trend के बाहर आ जाना price का doesn't has any clue. It can go back in this structure if you don't have corrective structure here. All right? Conditions इस buy की क्या होंगी डेफिनेटली आपको यहाँ पे बाहर आकर सस्टेन करके करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाना है एक तो ये ये थोड़ा सा एडवांस रहेगा बिगिनर शायद ये कर ना पाए अगर यहाँ पर बाय कर रहे हो तो काफी लेट हो चुके हो मैं चाहूंगा तो फिर तो आप थोड़ा डीप करेक्शन या फिर ये टैगिंग होने के बाद ही बाय देखो सो so, यहाँ देख सको तो वेल एंड गुड ये तो छोड़ दो ये मतलब एक्स्ट्रा एडवांस ट्रेडर्स के लिए है अब मुझे सबकी एबिलिटी नहीं पता है तो आई एम गिविंग गो समथिंग समथिंग विच एवरीबडी कैन डू ये जो नीचे जाते हुए वेव है इसमें हाथ लगाने की कोशिश मत करने ये ऐसे कंटिन्यू चल जाता रहेगा ऑल राइट सो सेल कर सकते हैं क्या सेल के लिए ऑलरेडी लेट हो आई थिंक अगर ऑलरेडी सेल में है तो उसको बस मेंटेन करो जस्ट नीड टू मेंटेन इट टिल दिस लेवल ऑल राइट सो दैट्स गोल्ड फ्रॉम माई साइड सिल्वर की बात करें आई मीन सिल्वर वी आर सींग अ बिगर स्ट्रक्चर विच इज गोइंग टू बी साइड और करेक्टिव जो करेक्शन के हम इतने दिनों से वेट कर रहे थे वो लगभग 
आ चुका है पर उसके लिए लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके लिए एग्जीक्यूशन नहीं आया एग्जीक्यूशन कैसे आएगा इसी दिस स्ट्रक्चर यहाँ से बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है वीकनेस की पहला साइन है हमारे लिए तो अगर इसमें सपोज करो आपने बिगर सेल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करना है बिगर मतलब कि एटलीस्ट आप इस सिक्स वन एट या फिर इट्स थ्री एटी टू फिफ्टी परसेंट के लिए आप प्ले आउट करने की कोशिश कर रहे हो सो लेट दिस गेट कन्वर्टेड इन टू द इम्पल्स लेट इट फॉर्म करेक्टिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन दैट यू टेक द थर्ड वेव सो ये या तो सी वेव होगी या इस इम्पल्स में जाती हुई थर्ड वेव होगी दिन द फाइव एंड द कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर स्टार्ट और इट्स ऐसा कुछ होगा बट जो मेरा इंटरेस्ट रहेगा वो इसमें रहेगा और वो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे वो एग्जीक्यूट करेंगे इसके करेक्टिव स्ट्रक्चर पर डू वी हैव इट राइट नाउ ये अपने आप में नीचे जाता हुआ पीस है इसकी करेक्शन की अभी कोई आई मीन यहाँ पे कोई ए वेव भी फॉर्म नहीं हुई है वी नीड द ए बी सी एट लीस्ट राइट सो इट जस्ट गोइंग डाउन मे बी पॉसिबल इंट्राडे मूव वहां चल रहे हैं ये इम्पल्स को खत्म होने दो करेक्टिव स्ट्रक्चर को बनने दो उसके बाद सेल सेटअप देखो कैन वी एग्जीक्यूट अ फ्रेश बाय ये जगह और प्लेस नहीं है यहाँ पे फ्रेश बाय करने का कोई पुराना बाइज रखा हुआ है तो उसको ट्रेल करो मैनेज करो और सो फ्रॉम द सेलिंग परस्पेक्टिव आई थिंक सिल्वर लुक्स गुड फ्रॉम दिस वी कॉन्वर्ट्स करेक्टिव सेल साइड कीप इन माइंड ऑल राइट ये सेल साइड ऐसे नहीं है कि यू आर एक्सपेक्टिंग अ सेल और बूम करके नीचे आ गए राइट ऐसा कुछ नहीं होने वाला सो आई मीन एज ऑफ नाउ वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट एज अ मेटर ऑफ फैक्ट बिगर स्ट्रक्चर में बताऊँ सिल्वर का इफ यू कैन ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये पूरा अक्यूमुलेशन फेज चल रहा है इट्स शूटिंग हियर ये स्नैपशॉट लेके आज से दस साल बाद मैं आपके सामने आ जाऊंगा और दस साल बाद क्यों मे बी पांच साल बाद आई डोंट नो मार्केट है पर द वे वी सी दिस एंड द वे वी रीड दिस इन्फॉर्मेशन दे आर गेटिंग अक्यूमुलेटेड और राइट सो मेक योर अक्यूमुलेशन सून और राइट एंड सिंस ये इंडिया है सो वाइफ एट होम लव्स द ज्वेलरी गो विद दिस और वी कैन सी this uh, going upside all right so if that is a one possibility but it doesn't mean it has to do it depend karta hai yahan par accumulation kitna hota hai all right but ye jo wave yahan se start hui hai agar isne correction diya especially agar shallow shallow correction diya to ye yahan tak tag karega then it goes to the bigger corrective structure par agar ye yahan se aapko deep correction deta hai तो फिर पॉसिबिलिटी रहेगी कि होने वाले एक दो साल शायद हम इसी रेंज में रहेंगे तो व्हाट डू आई वांट फ्रॉम द लॉन्गर प्रस्पेक्टिव लॉन्गर प्रस्पेक्टिव के हिसाब से तो मैं चाहता हूं कि ये जो डेली स्ट्रक्चर है यहां पर ये शैलो करेक्शन आए और उसके बाद ये सीधा ऊपर जाता रहे विच मीन्स कि ये ट्रेंड ना टूटे राइट और उसके साथ छोटे छोटे करेक्शन देते हुए आप ऊपर चले जाओ क्योंकि अगर ऐसे आप ऊपर चले गए ना आई एम टेलिंग यू बिगर वेव इज कमिंग इट्स लाइक ओशन और जो सुनामी टाइप ऊंची ऊंची जो वेव्स होती है ना ओशंस में ये वही वेव स्टार्ट हो रही है इट्स सिमिलर टू दिस दैट्स अ रेप्लीकेशन यू गोइंग टू गेट और सो मेक योर पोजिशन प्लान योर पोजिशन अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो छोटे मोटे ट्रेडर जो शॉर्ट टर्म ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं मैंने आपको प्लान ऑलरेडी बताया हुआ है ऑल राइट ऑयल की बात करें इट्स जस्ट गोइंग फॉर द आउटसाइड कोई सम रीजन से अगर किसी रीजन से आप बाय में निचले लेवल से हो तो जस्ट उसको कंटिन्यू करो फ्रेश एग्जीक्यूशन मुझे ऑयल में दिख नहीं रहा है आई मीन वी आर ट्राइंग और वी आर लुकिंग फॉर द सेल सेटअप फॉर द फ्रेश एग्जीक्यूशन बट जब भी सेल बनाते हैं जब भी मार्केट में वीकनेस आती है देर इज सम वन हु इज बाइंग इन टू इट और ये भी जो वेव है आई मीन सिल्वर की तरह यहाँ पर भी वीकली वेव स्टार्ट हुई है इफ यू पे अटेंशन ये इस ट्रेंड तक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यही वेव सीधी आ जाए और यहाँ तक आने के बाद आई I मीन mean, फिर उसके बाद कुछ हमें ट्रेड्स थे फ्रेश आई एम एक्सपेक्टिंग ये जो वेव है डेफिनेटली ये डिजर्व करती है इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए बट आई मीन ये तो एनालिसिस हो गया अब फ्रॉम द ट्रेडर परस्पेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है अब ये इस वेव को अगर अपन बाय करेंगे ना फॉर दिस टारगेट इसको करने का सिर्फ एक ही तरीका इंट्राडे में कोई ट्रेड प्लान करो वो बाय साइड की लगाओ इफ यू आई मीन उसमें वन इज टू टू वन इज टू थ्री आपको प्रॉफिट्स मिल गए हैं उसको लॉक करने की बजाय ब्रेक इवन डालो तो right. so, जो प्रॉफिट्स आपको मिले हैं उसे रिस्क पर रखो और देखो कि वो सीधी वेव जाती है कि नहीं जाती अगर नहीं गई तो जो इंट्राडे प्रॉफिट है वो गिव अप होकर आपको ब्रेक इवन पकड़ा देगा एंड विच इज फाइन क्योंकि शुरू ट्रेड शुरू करने के पहले यही तो प्लान था तो अगर मार्केट वही कर रहा है जो प्लान है तो फिर डरने की जरूरत क्या है राइट मोस्ट ट्रेडर्स दे गेट स्केयर ऑफ द मार्केट फॉर नो रीजन बस थोड़ा सा पैसा उनका फ्लैक्चुएशन हुआ नहीं 
कि दे स्टॉप बदल दू क्या स्टॉप बदल दू क्या टारगेट हटा दू एग्जिट कर दू थिंक लाइक दैट एनीवेज ये तो रही उनकी बात अगर ये सीधा ऊपर चल रहा है अगर नहीं गया तो दिस कुड कम बैक डाउन टिल दिस ग्रीन लाइन पॉसिबल डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर में जाए डेफिनेटली अपन वीकली स्ट्रक्चर पे इट विल टेक टाइम राइट सो आई डोंट थिंक कि ये वीक में भी कोई फ्रेश एग्जीक्यूशन ऑयल में हमें मिलता है मिलता तो पॉसिबल आप टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहें टेलीग्राम पे मैं अपडेट करता हूँ इसको अदरवाइज यहाँ पर चार्ट पर तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इट्स वन सिंगल पीस गोइंग इन द डायरेक्शन सो दैट स्क्रूड ऑयल फ्रॉम आवर साइड डॉलर की बात कर ले साइड वेज आई मीन फॉरेक्स मार्केट साइड वेज जिस हिसाब से स्ट्रक्चर एंड पैटर्न दिख रहा है इफ यू कैन एग्जीक्यूट अ फ्रेश एग्जीक्यूशन वी आर स्टिल सींग दिस स्ट्रक्चर टू गो बैक अप लेकिन इसको बहुत केयरफुल लेके जाना एक्चुअली ये टैग करना है इसको बट सिंस यू हैव अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन हेयर तो विच मीन्स की ये जो इम्पल्स है ये ए वेव में कन्वर्ट होके बी वेव में कन्वर्ट होके सी वेव में कन्वर्ट होके ये बिगर स्ट्रक्चर आपको दे रहा है सो so पॉसिबल ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है इसकी टेरिटोरी और इसकी जो फॉर्मेशन है इसकी क्वालिफिकेशन ये होती कि ये टैग करने के बाद भी ऊपर जा सकते हैं या फिर ये ट्रेंड के ब्रेक पर भी ऊपर जा सकते हैं जो निफ्टी में हुआ है वही यहाँ पर हो सकता है बस पैटर्न दोनों के अलग हैं कंडीशंस दोनों के सेम है एग्जीक्यूशन करने की सो so, कोई अगर ट्रेड में है तो उसको मैनेज करो उसको कोशिश करो कि यू यू आर नॉट लूजिंग आउट ऑफ दैट ट्रेड अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात करो तो यहाँ पर ब्रेक पर या फिर ये यहाँ पर सपोर्ट पर आप बाय सेटअप्स देख सकते हो पर कीप इन माइंड इसमें भी ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन बन सकता है टैग करने के बाद दोबारा स्ट्रक्चर में आ सकता है विच मीन्स कि इट्स वेरी इट्स फॉर दो ट्रेडर्स हु आर एक्स्ट्रा स्किलफुल एक दो साल का एक्सपीरियंस आपको है तो आई थिंक इस चार्ट को छोड़कर कहीं और ट्रेड करो गो विद द ट्रेंडिंग मार्केट नॉट द कंसोलिडेशन या आपके दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी राइट इट्स नॉट फॉर यू सो दैट्स ऑल द ऑफिशियल स्क्रिप्ट फ्रॉम माई साइड अब आपके क्यूरीज एंड क्वेश्चन में ले सकता हूँ मैं आपको एनालिसिस बताना भूल गया आई मीन दीज आर द एनालिसिस इफ यू गो ऑन दी चैनल्स ये निफ्टी की अप वेव है ये बैंक निफ्टी की अप वेव है राइट पे अटेंशन ऑन दीज थिंग्स दीज आर आई मीन आप आपको पूरा वही मैं बोल रहा हूँ पूरे महीने के अगर आप वेबिनार जाके देखो ना तो सारी वेव्स मैंने आपको अपडेट करी सो आई होप कि जितने भी ट्रेडर्स इस चैनल से या इस टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं दे आर इन इट एंड दे नो हाउ टू एग्जीक्यूट द ट्रेड्स और सो नौकरी पर आई मीन नौकरी स्क्रिप्ट पर क्वेश्चन है वन आवर पर नौकरी सो वी आर लुकिंग फॉर वन आवर स्ट्रक्चर हियर वन आवर स्ट्रक्चर पर वट डू वी सी फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं दिख रहा है बट ये जो लैग है ये यहाँ तक आ जाएगा अगर दोबारा बाय साइड देखना है तो ये ट्रेंड के ब्रेक पर देखो अगर ये मार्केट सपोर्ट लेता है विच इज वेरी मच पॉसिबल कि मार्केट यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा और अगर सपोर्ट लेता है तो ट्रेंड के ब्रेक पर द ट्रेड यू शुड बी पेइंग अटेंशन इज दिस All right. Should you be selling it at this point? I don't think so. So leave it. I think जब तक आपका ये लेवल स्टैग ना हो इसको सेल साइड के लिए मत रखना सो दैट्स नोकरी फ्रॉम माई साइड यूनाइटेड स्प्रिट ऑन वन आवर चार्ट इज इट इज दैट अ फोर्थ वेव करेक्टिंग करेक्शन रनिंग एंड फिफ्थ इज यट टू कम एज आई एम ऑन दी बाय साइड शुड आई कंटिन्यू विद दैट यूपीएल महिंद्रा मीन दो तीन क्यूरीज हैं बाकी मैं बाद में लेता हूँ पहले यूनाइटेड स्पिरिट ले लेता हूँ फिर आपकी क्यूरीज बाद में यूनाइटेड स्पिरिट जस्ट लेट मी नो कि मैंने ठीक खोला है आई थिंक ये वाला स्क्रिप्ट है ना राइट जस्ट कंफर्म प्लीज यप थैंक यू ऑल सो दिस इज द स्क्रिप्ट यूर लुकिंग फॉर वन आवर एग्जीक्यूशन फ्रेश एग्जीक्यूशन मुझे नहीं दिख रहा है आप फोर्थ वेव की बात कर रहे थे so what you are saying a correction in the fifth is yet to come all <laughs> right so aap shayad isko aise count kar rahe ho 1 2 3 4 5 possible hai i think uh, ye pura ka pura jo wave hai ye correction mein chala jayega if you are looking at i think jis hisab se structure dikh rahe hai very much ek up ja ke down de sakta hai uske baad bhi ek up de sakta hai so agar ye targets aapke rakhe hain aapne 640 ke aas pass to definitely you should be managing the trade and wait for the structure because yes it has a possibility to tag it all right so that's the trade you are expecting there all right they watched your last webinar it was very informative please make more webinar like this last webinar i mean sare webinar same hai fark kya hai usme acha 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 wo shuru mein maine jo wave trading ke upar explain kiya wo uski baat kar raha shayad ab मैं कोशिश करता हूँ राइट सो कुछ होगा ऐसी क्यूरीज जो मुझे लगता है कि ये बहुत कॉमन क्यूरीज है मुझे लगता है कि ये सबके क्लियर करना चाहिए तो एक कोई भी ऐसा यूनिक सा क्वेश्चन मैं ले लूँगा एंड आई एवरी वंस इन अ वाइल विल थ्रो समथिंग लाइक दैट ऑल राइट 
हाई टैक पॉसिबिलिटी अनिल जी समझने वाला किसका है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टाटा स्टील फ्रॉम टेलीग्राम अरे हाँ टाटा स्टील मैं बता देता हूँ मेरा लास्ट वीक भी क्यूरी छूट गया था एम सॉरी फॉर दैट टाटा स्टील ऑन अ बिगर स्ट्रक्चर जो आपने क्यूरी मुझे भेजा है टेलीग्राम पे फोटो के साथ मैं आज इसको टेलीग्राम में हमारे ट्रेडर्स के साथ भी एनालाइज कर रहा था जिस हिसाब से इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है ये देखो यहाँ पर ये जो वेव है ना ये अभी खत्म नहीं हुई है और इट विच मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर को जोड़ जोड़ती हुई अगर कोई सेल साइड यहाँ ट्रेन लाइन के आसपास में लेना तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ तक इसको टैग करेगा और राइट या फिर इसके आसपास आ जाएगा जरूरी नहीं टैग करें सो नेक्स्ट अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन बाई का देखना है तो इसको दो चीज करने दो देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसके बाहर इसे आने दो कंसोलिडेट करने दो और इस करेक्शन में अगर अपन बाय करेंगे ना तो ये करेक्शन इसको यहां लेकर आराम से आ जाएगी एटलीस्ट यहां तक तो आ ही जाएगा राइट पर इसमें भी अपन वीकली स्ट्रक्चर पे पूरे साल स्पेंड हो सकता है आई I मीन mean, जो टाइम फ्रेम आपने पूछा है मैं उसी पे बता रहा हूं बट अगर ये ट्रेंड के अंदर जब तक रहेगा तो ये अपने आप में इनफिनिश्ड वेव है ऑल राइट सो लेट इट गेट फिनिश्ड शॉर्ट साइड सेल साइड अगर आप देख सको यहाँ पर स्ट्रक्चर या करेक्शन कंप्लीट होने पे तो देखो एक डाउन साइड यहाँ पर बचा हुआ है तो डाउन साइड को प्ले करने के लिए आपने क्या करना है डाउन साइड को प्ले करने के लिए आपने ये करेक्शन रीड करना है और सो जब भी ये करेक्शन कंप्लीट हो गो विद डैट अगर इस तरह से मर मर के नीचे जा रहा है तो एक वन अप और और उस केस में आप देखोगे तो भी ट्रेंड तोड़, तोड़ दिया पर आई वुडन से क्योंकि ये जो तोड़ा है वो तीन वेव में तोड़ा है सो so, यहां से भी एक पॉसिबिलिटी डाउन साइड की बनती विच मीन्स कि ये जो ट्रेंड है उसे इम्पल्सिवली ही तोड़ना पड़ेगा उसके बाद आउटसाइड आने के बाद ही अपसाइड देख सकते हैं राइट सो आई होप आपका वीकली स्ट्रक्चर पर यह स्ट्रक्चर आई मीन टाटा स्टील क्लियर है कि वेर यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू सो इफ यू कम टू दी ट्रेंड लाइन विथ अ करेक्टिव स्ट्रक्चर यू एक्सपेक्टिंग अ डाउन साइड इफ यू कम टू दी ट्रेंड लाइन विथ एम्पल्स and after the correction you are expecting upside अब ये वही बात हो गई दोनों साइड के स्ट्रक्चर हैं दोनों साइड के डायरेक्शन बता दिए जिस प्लेस एंड जिस सिचुएशन में हम खड़े हैं जरूरी नहीं हर सिचुएशन ऐसी हो पर ये जो वेव है ये खत्म नहीं है तो मैं कैसे बोल दू कि यही वेव ऊपर जा रही है राइट और ये जो स्ट्रक्चर है ये भी टूटा नहीं है अब तो ये खत्म नहीं है तो इस वजह से डाउन साइड पॉसिबल है पर अगर ये स्ट्रक्चर टूट गया तो अप साइड पॉसिबल है so let the market and let the market decide the direction and then hope on to it so that's how you can execute this all right so i sir i'm still not getting the results in the market results means aapko profits nahi ho rahe honge so i i'm not sure uh, since uh, like kis tarah se aap ye question puch rahe ho educate yourself plan yourself ki aap educate kaise karo market mein agar aapne आई मीन इफ यू आर सीरियस अबाउट इट गिव इट सम टाइम और राइट आप जो अपनी लर्निंग पर है उस पर फोकस करें उसके बाद एग्जीक्यूशन करें मैं बता रहा हूँ ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी है चालीस हजार करोड़ का डेली का टर्न ओवर है और राइट और मुझे डेफिनेटली पता है इसका सिर्फ एक फ्रैक्शन भी अगर आपको डेली या फिर मंथली बेसिस पर मिल जाए ना रेगुलर तो आपकी लाइफ बन जाएगी और राइट पर अब इतना आसान थोड़ी है अदरवाइज आई मीन थिंक अबाउट दी डॉक्टर्स इंजीनियर्स इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनने के लिए उन्हें क्या क्या नहीं करना पड़ता तो जहां चालीस हजार करोड़ की इंडस्ट्री डेली का टर्नओवर है उसके लिए क्या आपको क्या कुछ यूट्यूब वीडियो देखोगे मूविंग एवरेज सीखोगे सुपर ट्रेंड सीख लोगे तो निकाल लोगे पैसे राइट सो so, कुछ तो टाइम स्पेंड करो अब ये इतनी अच्छी विधा है आपके सामने इतनी अच्छी कला है कि ये आपसे तीन साल दस साल भी नहीं मांगती और राइट सो जस्ट बी ए सीरियस लर्नर आप उसको ठीक से समझो आपको बस एक ही चीज समझनी है जो चार्ट है ये मार्केट है ये मार्केट मूव कैसे करता है इट ऑलवेज मेक्स द इम्पल्स इट ऑलवेज मेक द करेक्शन इट ऑलवेज गिव्स यू गिव्स यू द नेक्स्ट इम्पल्स वाई वुड इट गिव यू क्योंकि ये जो होगा ये बीच में करेक्शन होगा और ये जो वेव होगी ये जो लास्ट वेव नहीं होगी और एंड दैट इज द हाउ यू विल गेट द नेक्स्ट वेव नेक्स्ट वेव को बाय करने की पॉसिबिलिटी देख लो इतना सिंपल तो काम है आपने ये करना है ये भी नहीं हो रहा तो फिर कैसे आप काम करोगे राइट सो कोई भी चार्ट हो डजन मेटर इट ऑलवेज मूव्स इन वेव्स यू नीड टू रीड द वेव इट्स लाइक अ चाइनीज लैंग्वेज टू राइट नाउ अब लैंग्वेज नहीं आती तो रीड कैसे करोगे हाउ वुड यू रीड द डायरेक्शन एंड आई एम टेलिंग यू मुझे ये फालतू के डायलॉग बाजी मत करना कि मार्केट इज नॉट अबाउट प्रोडिक्शन इट्स अबाउट द रिएक्शन आई मीन इफ यू आर प्लेसिंग अ बाय ऑर्डर 
आप इनडायरेक्टली यही एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट को कि मार्केट ऊपर जाएगा अब डजन मीटर वो बाय ऑर्डर आप कहाँ लगा रहे हो डजन मीटर सेल ऑर्डर कहाँ लगा रहे हो अगर आप सेल ऑर्डर लगा रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नियर फ्यूचर में मार्केट को नीचे गिरना चाहिए तभी आप पैसा बना सकते हो अदरवाइज फॉरगेट अबाउट इट अगर आप बाय लगा रहे हो बाय ऑर्डर प्लेस कर रहे हो किसी भी रीजन से तो आप एक ही चीज में पैसा बना सकते हो कि वो जो स्क्रिप्ट है ऊपर जानी चाहिए और राइट एंड वेव थ्योरी कम्स क्लोज टू इन दी आई मीन आपको मार्केट के डायरेक्शन का जो सेंस है वो देने में यही थ्योरी सबसे करीब है और राइट सो स्पेंड टाइम ऑन इट यूल गेट इट एच डी एफ सी बैंक एच डी एफ सी लाइफ पूछा है शायद लाइफ इंश्योरेंस ऑन ए डेली टाइम फ्रेम एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस ऑन ए डेली स्ट्रक्चर फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात करें आई मीन पहली बात तो क्या देखते हैं आई मीन ये मैंने देखा नहीं आई मीन इतना ही डाटा है शायद इसमें और राइट सो इसमें डेली के हिसाब से कोई फ्रेश एग्जीक्यूशन तो नहीं है आई वेट हियर क्योंकि आई मीन वी डोंट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन हियर आई मीन पॉसिबिलिटी डेली स्ट्रक्चर है तो आई थिंक एक महीने बाद आप पूछें तो ज़्यादा ठीक रहेगा अमजूमी की डेली स्ट्रक्चर में आप शायद इस तरह के इतनी बड़ी बड़ी वेव्स लेने की बात कर रहे हैं राइट सो so, उसके लिए अभी डाटा कंप्लीट नहीं है द पैटर्न इज स्टिल इन फॉर्मेशन वो इनकम्प्लीट पैटर्न है कुछ कह नहीं सकते सर कैन यू एक्सप्लेन वेव सर कैन यू एक्सप्लेन वेव व्हाट इज द वेव इन डिटेल्स ये क्वेश्चन में डिटेल में अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ प्रायोरिटी मेरे वही लोग हैं यू पब्लिक पर आकर और एक घंटा आधे घंटे की यूट्यूब वीडियो में या फिर वेबिनार में आपको डिटेल्स में नहीं बता सकता बट इफ यू पे अटेंशन वेव होती क्या है बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लो तो मार्केट में जो प्राइस होती है वो हमेशा लेफ्ट से राइट right को मूव करती है और राइट सो लेफ्ट से राइट right को ही प्रिंट होता है आपका प्राइस मार्केट में और राइट सो ये जो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो मार्केट आपका मूव करता है और राइट ये वेव्स में करता है राइट सो ये जो वेव्स आपको ये जो मूव्स दिख रहे हैं ये पूरे वेव्स होते हैं या स्विंग्स होते हैं आप स्विंग्स भी बोल सकते हैं इनको सो so ये जो मार्केट में स्विंग्स बन रहे हैं सेपरेट स्विंग्स दीज आर कॉल्ड वेव्स स्विंग्स मार्केट के मूव्स जो भी चाहो आई मीन इट डजेंट मैटर आप उसे क्या बुला रहे हो एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड दी टर्मिनोलॉजी सो दीज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जिसमें प्राइस मूव किया हो किसी सर्टन पॉइंट से सपोज करो यहां से ले अगर सपोज करो मार्केट यहां से लेके यहीं तक गए नहीं कहीं यहीं खड़ा रहा तो क्या वेव है कुछ नहीं है ना स्विंग है कुछ राइट right? तो मार्केट को मूव करना पड़ेगा वॉलेटाइल होना पड़ेगा तो जब मार्केट मूव करता है किसी भी डायरेक्शन में तो इट गिव यू दिवस दो ज्यादा वेव और मोर इन डिटेल बी डिस्कस विद आवर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सर अशोक लेलन मंथली चार्ट व्यू बी वेव टारगेट वन अशोक लिलन यू आर एक्सपेक्टिंग वन सिक्सटीन वन सिक्सटीन आई गेस इट्स अ लिटिल अर्ली आई थिंक वन सिक्सटीन वन सिक्सटीन तो बहुत ऊपर चला जाएगा आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर दैट इन्फॉर्मेशन सो यू नीड टू वेट ऑन दैट मे बी पॉसिबल एक आध महीने बाद ये कन्फर्म कर दूंगा Hi, in your last webinar, you are saying to buy SPI without even looking at the charts, and then it gapped up and went more than twenty percent up. How can you suggest? Uh, how can you suggest buy without looking at the charts and market follows as per you say? I am amazed. I mean, State Bank का last query बिना देखे. I mean, वो ये State Bank is something. You know what? In trading room में आपको ऐसा लगा होगा कि मैंने बिना देखे आपको update किया है. But it's actually not. ये मेरा regular script है जैसे मैं intraday में भी track करता हूँ. तो I mean, I watch this script हर 15 minute में एक बार. अपने traders को भी जो trading room का session होता है हमारा 10 से 12. रोज ये स्क्रिप्ट उन्हें हर पंद्रह मिनट में अपडेट करता हूँ तो उसका हर माइनर से माइनर वेव बिगर से बिगर वेव मुझे पालू में एक्चुअली ये मैं आपको प्रिंट करके बता सकता हूँ कि चार्ट एक्चुअली कर क्या रहा है स्टेट बैंक का हुआ या फिर बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं यहाँ पर और ये जो स्क्रिप्ट है ना आप यहाँ पर देखोगे तो स्टेट बैंक है यहाँ पर देखिए तो इनमें से बहुत सारी स्क्रिप्ट हैं जिनके चार्ट में आँख बंद करके ड्रॉ कर सकता हूँ कि अभी किस वेव में है कहाँ पर हैं कैसे खड़े हैं और किस डायरेक्शन में नेक्स्ट पॉसिबल बिग वेव है बिना देखे कर दिया और मार्केट ने वो फॉलो कर लिया सो माई स्टडीज आर ऑलरेडी देर इट जस्ट ये वो चार्ट है जो मैं बहुत रेगुलरली अपडेट करता हूँ सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली केम आउट चेक इट इन बी एस सी टाटा स्टील हाँ बी एस सी में ज्यादा इन्फॉर्मेशन राइट पर अब तो ऑलरेडी बता दिया चलो
सर गुड इवनिंग आई एम न्यू इन द मार्केट हाउ कैन वी रीड दिवस इन शेयर मार्केट वो जो कॉन्टेस्ट हो रहा है ना अगर न्यू हो ना तो वो बुक से स्टार्ट करो अरे ट्राई आई मीन उसको रीट्वीट करो ट्वीट को वो तो मैंने निकाल दिया यहाँ पर एक मिनट आई थिंक आप शुरू में आए होंगे तो या फिर यूट्यूब पर इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा कॉन्टेस्ट में कैसे आते हैं पार्टिसिपेट कैसे करना है स्टार्ट विद दैट बुक अगर वेव्स के बारे में शुरुआत से शुरू करना है तो एक तो टेलीग्राम में जुड़ जाओ आई थिंक मैं वहाँ पर कोई सरप्राइजिंग सेशन जब भी मुझे टाइम मिलता है आई कंडक्ट इट तो आप उसमें आ सकते हैं बेसिक में उसमें कवर कर लूंगा अदर देन दैट जब तक मुझे टाइम नहीं मिल रहा है पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बुक्स ऑल राइट एंड दैट इज द बेस्ट बुक फॉर इंडियन ट्रेडर्स ऑन दी वेव थ्योरी और स्पेशली ऑन एलियड वेव थ्योरी आई वुड से कि वेव थ्योरी बट वेव थ्योरी में आपको आगे बढ़ना है तो एलियड वेव से ही स्टार्ट करना पड़ेगा एंड दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक वी हैव प्रोड्यूस्ड फॉर द बिगिनर्स नहीं किया तो इतना है कि ज्यादा टैग किया तो काफी अच्छा अच्छा होता है यार ये डिपेंड करता है कि पैटर्न कौन कौन से बनते हैं किस तरह के पैटर्न में कौन से बनते हैं जैसे गाइडलाइंस की बात करो तो थर्ड वेव का क्या गाइडलाइन है इट्स शुडन बी शॉर्ट इट्स लाइक शॉर्ट सबसे छोटी ये वेव नहीं होना चाहिए तो कितना टैग करना है कितना नहीं करना है ये तो फॉर दैट यू हैव टू नो एवरी पैटर्न आई मीन सो दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली एलोब्रेट विच बुक आई शुड स्टडी फॉर द साइकिल एनालिसिस एलियट इज आई मीन डिफॉल्ट एलियट वेव बुक इज फाइन अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो देन यू माइट नीड अ मैटर सर आई वॉन्ट अंडरस्टैंड द वेव एनालिसिस फ्रॉम द बिगनिंग हाउ कैन आई डू दिस सेम क्वेश्चन है या इट्स द सेम क्वेश्चन आप चाहो तो बुक से स्टार्ट करो या फिर गूगल पर जाओ एलियट वे पर इंटरनेट पर पता इशू क्या है जब हमने स्टार्ट किया था तो आई मीन इट्स फाइन इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और उसका हमें डिसएडवाटेज भी आई मीन हर कॉइन के दो पहलू होते हैं डेफिनेटली राइट तो उस टाइम इन्फॉर्मेशन इतनी तो नहीं थी लेकिन जो थी आई मीन उससे काम चल जाता था अभी क्या है वी आर ओवरलोडेड तो हर कोई है ना हर कुछ सिखाने की तुक में है और हर लाइक उसका जो ऑर्डर है सीखने का वो सही नहीं है तो आज कोई एक इम्पल्स सीख रहा है अगले दिन जाके फ्लैट सीख रहा है और अगले दिन आके सुपर साइकिल पे स्टडी कर रहा है फिर बैक टू करेक्टिव वे फ्लैट्स पर आ रहा है तो किस ऑर्डर में सीखना है और इसी में आप फंस कर है ना इतना टाइम बर्बाद कर देते हो कि पता चला कि आपके दो तीन साल ऐसे निकल जाते हैं तो इफ यू वांट इफ यू लाइक अगर आप बिगिनर रहो तो यू हैव कम टू द राइट प्लेस आप स्टार्ट करो बेसिक से और ये बुक पढ़कर आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो और जब आई मीन देर इज नो बैच राइट नाउ हैपनिंग फ्रेश अभी मेरा कोई बैच स्टार्ट वगैरह नहीं हो रहा तो जब तक नहीं हो रहा वाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई कॉन्टेस्ट में चाहो तो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो रीडिंग चाहो तो रीड कर सकते हो रीड एनी बुक यू यू डोंट हैव टू रीड दिस बुक फॉरगेट अबाउट रीडिंग दिस बुक और एलियट वेब पर जो बेसिक डिफॉल्ट बुक है जो अमेजोन पे मिलती है या फिर आप ई बुक रीड कर सकते हैं वो भी कर लो बट स्टडी इन दी ऑर्डर होते हैं सही ऑर्डर में उनको स्टडी करो ऑल राइट सो विच बुक दिस इज द बुक ये बिगिनर्स के लिए फिर मैं वही बताऊंगा दिस इज दार बेस्ट बुक वी हैव प्रोड्यूस्ड ये वेबसाइट पे अवेलेबल है वी आर हैविंग ए कॉन्टेस्ट गिव अवे कॉन्टेस्ट फॉर दिस मंथ ये आप ट्वीट पर जाएं इसको रीट्वीट करें जो विनर्स होंगे आई मीन जो जो विनर होगा वो थर्ड ऑफ जुलाई को ये पूरा महीना कॉन्टेस्ट चले गए देखो आठ एक और ट्वीट हो गया ना इतनी देर में तो इसको बस रीट्वीट कर दो आप कॉन्टेस्ट में इनरोल्ड हो फिर इसी वेबिनार में आकर वेबिनार शुरू होने के पहले रेंडमली एक नेम जितने लोगों ने रीट्वीट किया है उनमें से एक को मैं पिक कर लूंगा आप सभी के सामने एंड फिर उसको हम पोस्ट कर देंगे बुक और हाँ एक और अच्छी बात है ये मैं कोई सब बाकी लोगों की तरह कोई ई बुक नहीं मिलने वाली है आपको हाँ इट्स अ फिजिकल रियल बुक आपको मिलेगी तो ऐसा मत सोचना कि कॉन्टेस्ट जीत गया रीट्वीट कर दिया तो क्या ई बुक पकड़ा दोगे मुझे राइट ई बुक नहीं है फ्रेश एग्जीक्यूटेबल फिजिकल बुक है तो आपको फिजिकल बुक आपके एड्रेस पर मेल होगी और सो इट्स वर्थ डूइंग इट और सो दैट्स द क्वेश्चन है और चलो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं और गाइज बाकी क्वेश्चन है ना आप नेक्स्ट वीक के लिए रखो या फिर आ, मुझे ड्यूरिंग द वीक कोई टाइम मिलता है तो मैं एक सरप्राइज सेशन आ, करता हूँ तो so, जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल जाने से पहले लाइक कर देना अगर चाहो तो टेलीग्राम में कनेक्ट हो जाओ क्योंकि टेलीग्राम में हम लोग सरप्राइज सेशन कंडक्ट करते हैं जो हो सकता है यूट्यूब पर फॉर सम रीजन अपलोड ना हो सो सी यू गाइज देयर वीकेंड्स आ रहे हैं तो जो ट्रेडर्स हैं स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और जो सीख रहे हैं मेक श्योर कि आप 
सैटरडे को सीखो और संडे को ऑफ लेके मंडे से वापस रिज्यूम करो थैंक यू सो मच गाइज आई 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 मीन इट वॉज रियली नाइस टू इंट्रैक्ट विथ यू आई लुक फॉरवर्ड टू इट आई सी यू नेक्स्ट टाइम बाय